altså liv som bedemand er ikke ret meget anderledes end liv som alt muligt andet, som øh, gymnasieelev eller brandmand. Øh, men vi har selvfølgelig lov til at møde folk i nogle situationer, der gør det noget, vi skal stå respekt for. Øh, hvordan var det første arbejdsdag? Jamen, øh, der er en tilvældningsperiode, og tilvældningsperioden for mig var også væsentligt længere, end jeg egentlig selv har givet det. Øh, nu er det ikke... Jeg vil sige, det er ikke noget fremmed erhverv for mig, fordi mine forældre har haft den her begravelsesforretning, inden jeg trådte ind i det. Så det er noget, jeg har haft inde på livet i hele min opvækst. Men derfor var der, men derfor var der trods det en, en, en tilvældningsperiode for mig, som var væsentligt længere, end jeg egentlig troede, den skulle være. Jamen, jeg troede selv, at det havde jeg nok sådan tilpasset mig inden for en tre måneders tid, men det gik det meste af et år, inden jeg synes, jeg ville i det. Hvilket forhold havde du til døde mennesker før, du startede med som døde mand, og så i forhold til nu? Jamen, det var jo pæfærisk, men alligevel øh, har jeg jo haft en, en oplevelse med det igennem min barndom, fordi jeg øh, var ikke ret gammel, før jeg blev bedt om at hjælpe min far med, med at ligge. Øh, folk i kise, som har sovet ind. Så jeg har haft sådan en, 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 en lang naturlig øh, forhold øh, til døden, og det har, det har ikke været nogen grim oplevelse for mig, for de mange gange, så er det som set mennesker, der sover. Ja, ja men altså, psykisk har det selvfølgelig også noget at sige, men, men, men øh, man skal også være i stand til hele tiden at sætte sit eget øh, behov øh, nederst. Man skal hele tiden være, være beredt. Så øhm, hvad er dine tankegang om døden egentlig? Øh, jamen, øh, jeg tror da nok, at igennem mit arbejde her, så der er tvangsmodende på mange ting, fordi jeg har fået lov til at stå meget tæt øh, ved pårørende, øh, når livet det gør ondt. Og jeg har også fundet ud af, at det behøver ikke være alderen på vores ståelsetest, der gør, hvornår vi skal have frem. Så jeg, måske i forhold til mine jævnaldrende, så er jeg måske blevet lidt, lidt, lidt tvangsmodnet i forhold til, sådan, at jeg er blevet klar over, at tingene de har altså en, 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 slut, en start og en, og, og en slutning. Det ved du sådan, har du sådan accepteret det, eller frygter du stadigvæk døde med nogen måneder? Ja. Jamen altså, og, og, Frygt døden. Jeg håber ikke, jeg skal dø hver en dag eller i morgen. Jeg har, jeg har slet ikke levet det, jeg skal endnu. Jeg har en, nogle børn, og, og jeg skal være en masse for. Så det er jeg slet ikke klar til. Men jeg er også klar over, at det får en ende for mig en dag. Det er da nogle af de ting, der gør største indtryk. Det er da, når, vi, når, når børn skal tage afsked med deres forældre. Det gør bestemt også indtryk, når forældre skal tage afsked med deres børn. Det er så unaturligt for os. Øh, nu har jeg som sagt selv børn, og det er noget af det, vi selv som forældre øh, ønsker alder mindst. Det er jo at skal lægge vores børn i grav. Men, men, men det gør indtryk. Det gør vi. Hvad skete der, da du døde under din bytur? Hvad der skete? Altså, kan du sådan fortælle oplevelsen, altså, hvad der skete den aften? Ja, mig og en kammerat, vi tog til Fredericia. Øhm, vi tog til Fredericia for at hygge os. Øhm, vi købte en masse alkohol, faktisk rigtig meget. Øhm, mere end normale mennesker, de burde drikke. Det som sker, det er, at klokken den bliver halv seks, og vi tænker, at nu vi følge sammen med nogle studenter, der var nogle studenter, og sammen med nogle andre kammerater, vi mødte dernede. Vi får så tømt vores, vores flasker, det som vi har købt, og så suser vi simpelthen videre ned til stranden. Da vi så kommer ned til stranden, der får det lidt dårligt. Jeg siger sådan til min kammerat, at jeg har det dårligt, jeg kan ikke rigtig trække vejret, og jeg prøver at kaste op, men jeg kan ikke rigtig kaste op overhovedet. Vi kommer så ned på stranden, Øh, og ligger mig på den her bænk her, og jeg så siger til min kammerat, at øh, du må sgu nødt til at ringe i det to, fordi jeg har det faktisk rigtig dårligt. Øh, og efter det, så er det simpelthen, at det sker, at øh, 
Det hele det bliver simpelthen død. Det hele det sådan fader væk lyden, og menneskerne begynder at sløre helt. Og det der er lys, der det kommer frem. Og jeg vågner så op igen, at øh, der er nogen, der er i gang med at give mig hjertemassage og mund til mund. Og jeg så begynder at røre på folk for at mærke, at det er rigtigt. Er det, er det livet, det her? Eller hvad man nu kan sige. Øhm, det går cirka 5 minutter, tror jeg. Det, tiden går rigtig stærkt. Og så øh, sker det samme igen, hvor så er jeg vågnet op igen til hjertemassage og mund til mund. sker så efterfølgende, at øh, jeg får den her syge krampe her, hvor hele min krop den spænder, og jeg kan ikke rigtig sige noget, og jeg begynder at græde fuldstændig. Øh, vågner jeg så, at, øh, eller der kommer så et blackout ved mig, hvor jeg så vågner af, at der er en mand, øh, en sygeplejerske eller læge, der står og over ned på mit øh, gravben, for at øh, få min smerte til at skrive, for at vække mig. Og det virker så også. Og øh, efterfølgende så får jeg så krampe igen. Jeg kommer så ind i ambulancen her, og øh, der kommer der så en, øh, en anden mand og sprøjter noget meget fint ind i mig, tror jeg det var. Noget beroligende i hvert fald. Og så en halvanden time efter, så vågner jeg op på Kølling sygehus. Og er helt fint lige med. Hvordan føles det sådan at dø? Hvordan har, og hvordan har du det sådan, efter du kom tilbage igen? Altså, er der sådan visse perspektiver, du sådan har ændret for for livet? Sådan? Altså... Det var, det var lidt underligt. Men det var en, en mærkelig følelse, man havde i sig. Øhm, det hele det føles så uvirkeligt, da man sådan vågnede op igen. Agtigt. Man tænkte sådan, man var nødt til at røre på ting for at se, er det, er det, er det verden, det her? Er det sådan her? Er det? Så det har været sådan, kan man godt sige, at der har været en form for reality check for dig? Fuldstændig. Fuldstændig. Så du sætter med pris på livet? Helt klart. Helt klart. Okay. Så kan man godt sige, at du sådan så lyset, da du døde? Det gjorde man faktisk, det der med folk, der siger sådan, at så du lyset. Det hele det blev helt hvidt for mig. Og jeg kan bare huske, at det hele det sådan, det er svært at forklare det, som om det hele blev hvidt, samtidig med alt det sådan fedtede væk. Og så kom der bare det her kæmpe lysglimt her. Og så kan jeg bare huske, at jeg lige pludselig bare siger, at mennesker får mig igen. Og det skete to gange på en aften? Fuldstændig. Er der sådan nogle ting, du værd til dig, altså sådan, nogle ting, du værd til dig mere i livet, end sådan før i din oplevelse med døden? Jeg værdsætter selvfølgelig livet lidt mere. Mm. Jeg tænker, at det hele det nok ikke lige skal gå så hurtigt.